Kwa majina naituwa Seti Dule, uh, ninaishi hapa Msese, namba 98. Kwa kweli na msiba ambao umewakuta? Kwa kweli, uh, tunamtakia mzee wetu mzee mengi, alazwe mahali pema peponi. Ni mzee ambaye ametugusa sana asa sisi wanajamii wa Msese. U mtaa unaituwa Msese. Kwa sisi na mzee mengi, tukua tunashare u mtaa. Na ni mzee ambaye alikuwa ni mwema sana kwetu. Kwa ni pengo lisilo lizibiga kwa watu, wote wananchi tunawishi mtaa huu wa msese kinondoni. Ni kitu gani hasa ambacho hivi karibuni na bonezo kwa kikumbuka ambacho kina kukumbusha juu ya mchango wake ya likuwa na ufanya katika? Uh, kitu kikubwa ambacho kila mtu ambaye mkazi ya naishi kwenye mtaa huu. Uh, kwenye ukiangalia pale mbele pale, wanapongia kwenye kona ya hii nyumba yake ya ukuta wa kijani. Mala nyingi sana ukijia asubui tukipita tukua tunakuta watu wale mavu kwa mfano. Wale zelu zelu, watu wenye ule mavu, eh, watu wenye wanawake wale makundi ya makundi yale ambayo ya na matatizo katika jamii. Walikuwa kijipanga kaka kwenye umta. Huyu mzee alikuwa ki, akitoka, alikuwa na wazuhia pia hata walinzi waki askari waki wasifafukuze. Kwa sababu kuna zile kamera CCTV ambazo zinaonyesha mpaka kule ndani. Kwa akitoka yule mzee alikuwa na tabia kuwasikiliza wale watu na kuwasaidia. Kwa mfano last time tuliona kijana mmoja zelu zelu ambaye walikuwa na chama chao wanahitaji msaada fulani lakini kaonekana kule ofisini wamekwenda mara nyingi sana wameshindwa kupata ule msaada. Kwa hiyo akaja nyumbani kwake kukaa hapa nje. Yule mzee alipowaona basi wakapatiwa waka msaada kama milioni 15 10 hivi. Walikuwa na shida nayo. Na kwa kupitia safari yake maisha yake wewe binafsi umejifunza nini? A, kupitia safari ya mzee mengi, mimi binafsi nimejifunza na, na, na tayari nimeshaanza kufanya mikakati hiyo kwenye maisha yangu kusaidia wale mavu. Hili ni jambo kubwa sana. Na na imani wale mavu wote katika nchi ya Tanzania wana msiba mkubwa. Kwa sababu huyu mzee alifoka sana kusaidia wale mavu. Na mimi mwenyewe nimekuwa nikiangalia wa Tanzania wengi tunajisahau sana tunaona wale mavu ni watu wa kawaida lakini wale mavu wanahitaji msaada. Kwa kikubwa sana ambacho ameniachia mimi ni kufikiri kuhusu wale mavu. Napokula asubuhi, napokula mchana, napofanya mambo yangu yoyote yale katika maisha yangu, shughuli zangu, lazima niwakumbuke ili kundi maalum la wale mavu. Wale mavu wa viungo, wale mavu wa ngozi, e, wa, 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 wanawake wenye matatizo, makundi ya wanawake wenye matatizo. Wote hawa ni watu ambao mzee mengi alijitahidi sana kusaidia. Kona his, na, na imani kabisa msiba huu kwa wale mavu ni mkubwa zaidi. Na mtazamaji wa da 24 ni mesimama katika kona hii ambayo imekuwa ya kihistoria kabisa inaelezo na majirani wa eneo hili kuwa hii ndio kona ambayo watu wenye matatizo mbalimbali mbali, wanawake lakini wenye ule mavu. Makundi mbalimbali mbali walikuwa na shida walikuwa wakisimama muda mrefu hapa, walikuwa kikutana muda mrefu hapa ili kuingia katika nyumba ya marehemu Dr. Reginald Mengi kupata msaada. Na kulingana na majirani wanadai kwamba yoyote alikuwa kifika katika kona hii, walikuwa kika katika kona hii, walikuwa nasaidiwa, walikuwa walinzi, wanaulinda nyumba hii, wanagizwa kuja kuwachukua watu hawa na wanapata msaada. Kwa hiyo hili ni eneo ambolo na kumbukumbu kubwa sana kwa majilani kukumbuka jinsi wema wa Dr. Reginald Mengi alivokuwa anawasaidia watu wenye matatizo mbalimbali hususani watu wenye ulemavu wa ngozi kama tunavyojua hadi anafariki alikuwa bado akiendelea kuwapigania sana 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 watu wenye ulemavu wa ngozi tunachotakiwa kusema tu ni kwamba bwana ametoa bwana ametoa jina lake lihimidiwe apumzike kwa amani amina